Tunapomaliza kipindi sehemu ya pili ya kipindi chetu napenda kuelezea kidogo somo ambayo ndio somo kula ibada mchana wa leo linaitwa wivu wa Mungu wivu wa Mungu Mungu ana wivu mtu mmoja mwandishi mkubwa anaitwa Oprah Winfrey wangapi anamjua ameshamsikia mtu anaitwa Oprah ni mwanamke tajiri sana duniani aliingia kwenye ibada sehemu moja kanisa moja huko Marekani akasikia mchungaji anasema kuhusu wivu wa Mungu anasema Mungu ana wivu Huyo Mungu simtaki. Mungu anasaje kuwa na wivu? Sasa leo nataka nikufundisha kwamba Mungu ana wivu. Na huo wivu unafanyika wapi? Tutaongea, tutayajua. Kwa natamani ujue ile somo litakusaidia. Kwa sababu wivu wa Bwana ukiwa ndani yako utafanya mambo makubwa. Tuombe. Baba katika jina la Yesu. Tunakushukuru mchana wa leo na asubuhi. Ni mkono wako umetupa kibari kuwa mari hapa. Asante kwa ajili ya kututoa majumbani kutuleta nyumbani mwako kwa ajili ya kula chakula. Tazama mimi mwenyewe siwezi kuongea na watu hawa. Lakini naomba nguvu ya Roho Mtakatifu ikatembee sasa baba katikati ya neno lako. Na kuweza kumhimisha kila mmoja na kutoa maarifa ambayo atawafanya watu wako wa kujue wewe. Watu wako wa kujue namna ambapo Mungu unahitaji kwenye maisha yao na ndivyo kaweza kufanikiwa katika uso wa nchi kwa jina la Yesu. Saa hii baba ninaomba nguvu ya Roho Mtakatifu ikakamate ibada hii. Ninaomba ile kiongozi mkuu wa kanisa Roho wa Mungu ile haya akapate kuongea nasi. Baba tukatoke tukiwa tumewishwa. Tumetiwa nguvu. Tumeinuliwa katika jina la baba, mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wivu ni kitu gani? Kuna wivu wa aina tatu katika maisha. Wivu wa aina tatu. Wivu ni ni ni, ni isia ambayo inaonyesha kitu fulani katika maisha ya mwanadamu. Wivu ambao ni wa kwanza ambao maana ya wivu ni wivu ambao kati ya mume na mke au mpenzi na mpenzi wake. Ambao unakuta mama aliolewa akimwona mwanaume amesimama na kibinti fulani na, na sorry na binti fulani huko anajisikia wivu kwamba asije kana nataka kumuiba mume wangu. Ile ndio wivu. Au mwanaume anamuona mwanamke amemwacha mbali apokee simu kwa muda mrefu anasema huyu atakuwa na mahusiano na mtu mwingine wivu. Tumesikia si habari za kule Mbeya ambapo kule tukui mwanababa mmoja alikuwa anahisi mke wake ana mahusiano na watu wengine akagundua ni kweli akaamka asubuhi akaenda kuchukua nyumba akatia petroli akaingiza watoto wote ndani akafunga milango akachoma moto. Wivu. Wivu unaweza kuua. Wivu unaweza kuharibu. Wivu unaweza kumfanya mtu akawa mgonjo. Na mtu mwenye wivu ni mtu ambaye ni hatari sana. Na ukiwa na mwanaume au mwanamke mwenye wivu, jitahidi sana usimkwaze. Na umuombe Mungu aweze kumponya roho hiyo kwa sababu ni roho ambayo ni mbaya sana. Kuna watu wameua watu. Mama mmoja akapeleka hotelini mtu alimuonea wivu kwamba anawezekana na mahusiano na mtu mwingine akaenda kumchinja kwenye hoteli mtu alimwacha mpenzi wake tumesikia juzi rindi huko na alipomwacha mpenzi wake wakao ameshaachana yeye yeah, endelea maisha yake na mtu anaendelea maisha yake yule mpenzi wake akaolewa na mtu mwingine wivu ukamsumbua akaenda kumchinja mke wake kwa kumgiribu kwamba naamua kurudia naomba tuongee walipokaa wamekaa wameongea akachukua kisu akamchoma tumbo kwa wivu ni ni ni, ni isia, inainuka inaharibu mpaka akili. Wivu hauna akili. Na wanasema bora wivu wa mwanaume kuliko mwanamke ni kweli? Eh? Mwanamke hawezi kuongea lakini akishakuwa na wivu unamuuma unamkosesha raha. Mwanaume kidogo anaweza kubeba lakini wakati mwingine pia nao akipata kichaa anafanya mambo ya ajabu. Roho inaitwa wivu. Na ni jambo la kawaida sio geni. Mtu ambaye umpendi huwezi kuwa na wivu naye. Kwa sababu umhitaji. Lakini mtu ambaye unampenda unatamani kwamba uweze kumlinda ili awe wako wewe peke yako. 
Na wale ambao katika mahusiano na kwamba unapona wenzako na uhusiano mtu mwingine unapata wivu. Unajiuliza kwa nini? Ndio maana kuna watu nilikuwa naongea na kina dada fulani akawaambia kama ulikuwa na mahusiano na mtu mwingine kama mwanaume ambaye ana akili nzuri au mbovu anakupa na laana. Wewe wewe umeniacha mimi kama utakuja kuolewa utakuona laana hiyo. Na utashangaa utahangaika sana. Au mwingine anapewa laana kwamba utakuja kuzaa kwa sababu umetengana nini? Kwa kuna mambo kama kuna watu anapewa laana. Kuna mtu ambaye mwanamume jamaa mmoja alikuwa same plan na anamtaka dada mmoja kwa ajili ya kumua ni mzee. Sasa ni mbabu ana miaka kama 60 70. Alafu binti ana miaka 18. Aka mimi siwezi kuona na mzee. Akaambia wewe unaniambia mimi siwezi kuona mimi. Tutakuona kama utakuja kuzaa. Binti akaolewa mpaka kesho. Hakuna kitu kinaitwa kuzaa. Inaitwa laana. Na ndio maana kuna watu ambao wameacha wake zao, wameacha wame zao, wamekuwa na laana. Wengi hawajeishi muda mrefu sana, wamekufa. Ndio maana katika maisha ya kiroho watu wanavunja laana. Kwa sababu kuna laana nyingine sio za kwako. Mtu alitaka kuoa, amekukatalia au umemkatalia, anaamua kupiga laana nzito juu ya maisha yako. Na zile laana zinafanya kazi kama hujavunja. Ndio maana inabidi uzivunje. Kwa sababu hivi huwezi kwenda mbali, utakwama. Roho inaitwa ya wivu. Sasa yule mtu akiona kwamba umefanikiwa pamoja na malana aliyokupa anaamua kuja kuchinja. Kwa sababu anajua ameshindwa. Ndio maana anahitaji ulinzi wa Mungu. Lakini wivu wa pili, huo ni wivu wa kwanza wa mahusiano. Wivu wa pili ni wivu kwa sababu mafanikio mtu mwingine. Mlikuwa wote tunasoma shule, mmekaa kijini pamoja, mwanzo anaendesha gari. Unashangaa anatembea na gari. Kwa nini yeye sio mimi? Pao, tende kwa babu. Babu, babu, babu. Yule anataka apate shida. Wivu. Unamwona mwanzako mnakaa pamoja mnafanya kazi ofisi moja. Anajenga nyumba, we una nyumba. Wivu. Mwanzako anapandishwa cheo na baki chini. Lakini kibaya zaidi mwanzako ana vipao fulani vya kuongea vizuri. Au ana kipao fulani cha kuiba. We una. Wivu. Kwamba kwa nini siwe mimi? mtoto wa jirani yako anakuwa wa kwanza Tanzania wakati mtoto wako wa mwisho wivu kwa kuna wivu wivu ni, ni hali ya kuona kwamba kwa nini fulani kwa nini fulani ndio maana niliambia asubuhi kwamba mtu anayekuambia kwamba hana maadui ni mwongo kwa sababu roho inaitwa wivu hipo kwenye maisha ya mwanadamu wivu aina ya tatu ni wivu kwa sababu ya kulinda mali yako mfano Unakuta kwamba mmeangaika na mume wako miaka mingi au mke wako. Mmejenga nyumba mbili tatu au mbili nne. Alafu anatokea kidudu mtu mmoja anaamua kubomoa na kuanza mahusiano na huyo mme au mke. Alafu anataka kuchukua zile mali. Unajisikia wivu na mali sio kwa sababu kwamba na mahusiano mm-mm. ile mali kwa sababu umetoa jasho lako. Unasikia wivu. Kwenye watu wanaofanya sheria Tunasema kwamba Akimu anakuwa na wivu kuona haki inafanyika. Lakini pia kanisani mchungaji anajisikia wivu kumuona mtu anatamani atende mambo mazuri. Najisikia uchungu na kuona mtu anatenda dhambi kwa sababu anajua anakosa mambo mazuri. Najisikia vibaya na kuona mtu anaamua kutokuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Wivu unanisumbua. Natamani sana upate kujifunza na kumjua Mungu wivu unanisumbua. Kwa hiyo kinachonifanya niweze kupiga kelele kila siku hapa ni wivu. Ni sana Masuala ya fungu la kumi. Ninajisikia vibaya kwa sababu mimi nimemngonja Mungu. Ninatoa mafungu ya kumi. Nimemwona Mungu akifanya connection after connection kwenye maisha yangu. Ninatamani na wewe pia upate kile kitu. Yaani upate maisha ambayo yatatoka katika udongo, akupa Mungu nafasi ya kwenda juu. Kwa napoona unielewi, najisikia wivu. Natamani nikubebe siku ni kwambie nini unielewe. Au kukuta mtu anakuwa katika kanisa ameokoka bado anatenda dhambi. Unatamani atoke kwa sababu kwenye dhambi hakuna la na shetani atakukata kichwa anatamani utoke wivu ule wa kitu ambacho unakitamani. Huo ni aina nyingine ya wivu. Kwa nini nimekuambia kuna wivu wa aina tatu. Wivu wa mahusiano, wivu wa watu kuonana wivu kijicho. Tunaita kijicho wivu wa pili ambao unamwona tu mzako kwa nini amekuwa mweupe? Mimi kwa nini mweusi? Ah ah. Kwa nini hawa watu wako hivi? Kwa nini yuko hivi? Kwa nini unajenga nyumba mimi sijengi nyumba? Wivu upo. Na ni mwanadamu ameumbwa hivyo. Sio kama ni kitu kipya. Lakini asubuhi ya leo napenda nikwambie yuko Mungu anaitwa Mungu mwenye wivu. Sasa ni wivu aina gani? Ndaka ujue sasa. 
Kwa sababu ukiambiwa kuhusu wivu unasema ah ah hivi Mungu ananunua wivu mimi nikifanikiwa. Eti nikinunua gari Mungu ananunua wivu. Ah ah. Sina maana hiyo. Mungu anaonea wivu mwanadamu kwa sababu amemuumba akitamani awe mzuri. Anapomwa kumtumikia shetani Mungu anajisikia vibaya. Anatamani upone. Ndio wivu wa Mungu. Biblia inasema kwamba Mungu ni Mungu ana wivu. Mungu anatamani kujisifu jinsi anavyokuona ukiwa mtakatifu. Anamwambia shetani umemwona mtumishi wangu Ayubu. Mungu anajisifu kwa ajili ya Ayubu. Lakini Ayubu akitenda dhambi Mungu anajisikia vibaya anajisikia wivu ndio maana watu wengine wanapigwa na Mungu kwa sababu nini? Mungu ana wivu na maisha yako. Wivu wa Mungu kwa sababu Biblia inasema kwamba Mungu akaupenda ulimwengu alafu akamtoa nani? Mwana wa pekee ili kwamba kila muamini asifanye nini? Bali apate nini? Kwa anapoona kwamba Mungu amekupa uzima na Biblia kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 12 inasema wote waliompokea akafanya kuwa watoto wa kwa amekufanya kuwa mtoto wa Mungu alafu anakuona <laughs> unajua ni kitu cha ajabu wao wameitwa katika utakatifu Mungu amekuokoa amelipa gharama kubwa kesho anakuona pap pombe kesho anakuona pap mzizi kesho anakuona pap unafanya mambo ya aibu anajiuliza huyu mwanangu jamani sasa babako babako mfano babako anakuwa ni rais au mama yako Alafu unashangaa ghafla anakuona huko baba yake anauza kalanga mtoto wa rais anachangaa anakuona unakaa na mazingira ambayo ni machafu hata nguo uvae nguo nzuri au uoge anajisikia wivu kwa sababu ni, ni, ni rais anatamani mtoto wake naye ajisikie kwa katika ya nani kwa Mungu amekuita wewe na kukuokoa ili uwe wake amekununua pia sio kwamba Yesu Kristo ametununua kwa thamani kubwa yeye ni bwana harusi sisi ni bibi harusi aichadishi ni mwanamke au mwanamke wao ni bibi harusi kwa na maana Yesu Kristo ndio kanisa kanisa ni, ni, ni bibi harusi kiongozi wa kanisa ni Yesu kwa anapoona kanisa linachafuliwa anasema nimenunuliwa kwa sababu ya thamani kubwa anataka msiwe na mawaa ili aweze kuleta kanisa takatifu mbele za Mungu aliye hai Mungu anatamani kuone vazi lako likiwa jeupe kila saa kuna mtu mmoja siku ambayo alikuwa anahangaika kujia maisha yake kuweza kwenda vizuri usiku ile ambayo malaika walitumwa kwenda kumtembelea nyumbani kwake ndio usiku ambao akafanya uzinzi malaika walikuja wakachungulia wakaondoka na baraka zake Mungu anatamani uishi pamoja naye milele usiwe mtu ambao unatoka katika makao yake ili kwamba aweze kukubariki anapokuona kwamba unaondoka nje ya Mungu anajisikia wivu anakuharibia mambo yako sasa kinyume cha wivu ni kujisikia. Kinyume cha wivu ni kujisikia. Opposite of jealous is proud. Mungu anajisikia vizuri. Umesikia mzee anaongea hapa? Anasema anajisikia vizuri mtoto wangu ana degree. Anajisikia vizuri. Hemchukulia sana mtoto angekuwa mpiga mimba form 4. Anajisikiaje? Wivu. Anatamani amwambie mtoto wewe eh Eh. Kwa nini uelewi? Unadeka na kibaka au kasome shule uelewe vizuri. Kwa leo amesimama hapa anatembea kushoto kulia mzee na tamba kwa sababu mtoto wake amefanikiwa kile ambacho alikuwa nakiona. Mungu anajisikia rambi nguo anapokuona mtoto wake ambaye ngoja nikwambie nasikia hapa kuna mtu ambaye ni maskini choka mbaya. Na Mungu anataka kuinua kwenda kwenye hatua nyingine. Lakini anashangaa anaishi kwenye dhambi. Uzizi kidogo, ulevi kidogo, uongo kidogo, umalaya kidogo pornography kidogo mambo mengine kidogo naomba nikwambie Mungu anajisikia vibaya na uendi mbali na mambo hayo kwa sababu wivu wa Mungu ni moto lao kwao unaanza kupambana na Mungu baada ya kupambana na mwanadamu Mungu anataka tumeamua kuokoka tumtumikie kwa mioyo yote na kwa uaminifu wote sio kwa kukisia wapendwa Mungu atumkisii Mungu yuko hai ana uwezo hii sio dini ni uhalisia atubiri ambaye ni Mungu ambaye asiyejulikana ni Mungu anajulikana tumemuona na tumesikia shuhuda zake ana uwezo ukisoma kitabu cha kutoka ile sura ya 20 mstari wa 4 mpaka 6 naomba tusome ni amri ya pili ya Mungu amri ya pili ya Mungu anasema Mungu ni Mungu mwenye na usio na miungu naomba tuangalie kutoka sura ya 20 mstari wa 4 mpaka 6 nitasoma anasema na baada ya mstari wa kwanza Anasema Mungu akanena maneno haya akasema Mimi ni Mungu wako 
niliyekutoa katika nchi ya Misri katika nyumba ya utumwa usio na miungu mingine ila mimi usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia usivisujudie na kuvitumikia kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu na wapatiliza maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanachuki yao nami na wa el, na rem maelfu kwa maelfu wanipendao na kulishika amri zangu ala kwa kumbe kuna vitu viwili ukitenda dhambi wivu wa Mungu unakufanya uangamie sio tu wewe mpaka watoto wako unatengeneza laana mpaka watoto ambao wana atakosa kwa sababu ya wivu wa Mungu wivu wa Mungu unawapatiliza unakupiga mapatilizi kuna watu unakuja kumwombea unaogopa kwa sababu Mungu anakuambia usimombe analaana mpaka atubu laana ya baba ndio mtu anakuambia ah kuna laana ya baba kuna wewe wewe we. zipo ila tunazivunja kwa jina la Yesu wakati wote unapomwa kurudi kwa Mungu Mungu anavunja lana kwenye maisha yako na kukusaidia ila Mungu atake na miungu miwili na mingine yoyote sio na dabo dabo kama umeamua kumtumikia Mungu basi amua hivyo baba nikwambie kitu kwa nini Mungu anakuwa na wivu kwa sababu Mungu ni Mungu wa maagano ndio maana kwenye ibada mahali hapa tunakwambia shika sadaka hiyo mbele Unaingia agano na Mungu kupitia sadaka ile. Unapokuja mbele kutaka kutoa ushuhuda, hiyo jiombe ushuhuda wako baba nimetoa ushuhuda huu. Naomba ushuhuda mwingine ufuate. Lile ambalo limekuwa kwa nimeona nimetoa ushuhuda wa kwanza. Nataka wikiingia mtoe ushuhuda mwingine katika jina la Yesu. Kabla hujajua unashangaa Mungu anakupa neema kupata ushuhuda mwingine. Mungu ni Mungu wa mapatano. Maagano manake ni mapatano kati ya wewe na nani? Na Mungu. Sasa Mungu ana majina kama 20 ya mapatano. Ana majina mangapi? Utakaweza kuyakumbuka aandike vizuri. Yatakusaidia sehemu fulani. Hiyo ndio kumkumbusha Mungu juu ya mapatano yake. Jina la kwanza la Mungu wa mapatano anaitwa Eli Roy. Eli Roy. Eli manake mkuu. Roy manake Mungu aonaye sirini. Ukiona kuna mambo watu na kusema vibaya Ukiona kuna mambo yaonekani, kuna watu wamekufanyia ma, 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 mambo ya ajabu ya aibu katika maisha yako. Sema Eli Roy. Eli Roy nakuita sasa. Anaitwa Eli Roy, Mungu wa maagano kwa ajili ya kuona siri. Alimfanyia Aga, Aga alikuwa ni mke wa alikuwa ni mwanamke mbali sana Abraham. Sala akamfukuza Aga. Akiwa porini malaika wa Bwana akamtokea, akamwambia mimi ni Eli Roy. Eli Roy, Eli Roy manake ni Mungu wa aonae sirini. Lakini kuna jina lingine la Mungu anaitwa Eli Shaddai. Eli Shaddai manake ni Mungu mkuu au Mungu mweza wa vyote. Kwa unapopiga magoti, Eli Shaddai, Eli Shaddai, Eli Shaddai, unaweza vyote ingilia kati katika jambo hili ni gumu katika jina la Yesu. Kabla hujajua, malaika anasema niko hapa. Anakupa mlango. Eli Shaddai ni jina la wivu la Mungu. Lakini jina lingine anaitwa Eli Elion. Maana yake Mungu mkuu sana. Zaburi sura ya 9 mstari wa 22 tutasoma wakati mwingine. El Elion. Naposema Eli maana ni Mungu. Ko Elion maana yake ni mkuu sana. Anatisha. Lakini jina lingine anaitwa Adonai. Hayo ni majina ya maagano ya Mungu, majina ya wivu. Adonai baba Adonai manake ni Mungu anayemiliki Waisraeli wanaogopa kutaja hilo jina wakitaja hilo jina wanavaa zile nguo zao zile mnazijua wanaziweka juu ya kichwa na kaleka kofia kwa sababu ni jina la kutisha sana Adonai El Adonai Adonai Mungu mkuu sana kuna miungu wengine lakini kuna Mungu ambaye ni mkuu sana. Jina lingine anaitwa Jehovah Nis. Jehovah Nis. Jehovah Nis. Maana yake Bwana u bendera yangu. Bwana u bendera yangu. 
Musa alipokuwa ametoka Misri akiwa na safari anakutana na Wameleki. Wameleki walikuwa ni watu wa vita, wamejifunza vita miaka zaidi ya bwana nane. Musa na Waisraeli watu ambao hawana chochote wametoka kwenye utumwa wa Misri wanakutana na Wameleki wanataka kuwapiga. Usiku ule bwana aliwasaga Wameleki wote. Akasema El Jehova Nis Mungu ameinua bendera kwa ajili yangu. Kwa unapokuwa na vita kwa ajili ya watu kupambana na wewe, Jehova Nis. Jehova Nis na omba unisaidie ndio jina lake. Ndio jina la agano la Mungu la wivu. Lakini pia Mungu amejulikana kama Jehova Raha. Jehova Raha. Jehova Ra. Jehova Ra maana yake Bwana ndiye mchunga wangu. Wakati chakula hakuna nyumbani. Wakati maisha yamekuwa magumu, pesa imekimbia. Sema Jehova Ra na ombo ingilie kati. Mungu anayekuchunga atakupa kila unachokitaji kwa kadri ya utajiri na heshima yake katika Kristo Yesu. Lakini jina lingine anaitwa Jehova Rafa. Ukiangalia kitabu cha kutoka 15:26. Jehova Rafa. Jehova Rafa. Manake ni mimi ni Bwana nikuponyaye. Kwa unapokuwa na magonjwa Jehova Rafa naomba uniponye katika jina la Yesu. Jehova Rafa ni Mungu wa kuponyaye. Uponyaji unatoka kwa Jehova Rafa, Mungu wa maagano. Jina lingine linaloitwa Jehova Shama. Jehova Shama manake Mungu yuko hapa. Wakati wa kuabudu kama ungekuwa mnaangalia Mungu alikuwa ametembelea. Ndio maana kuna watu wamepona katika kuabudu. Jehova Shama Mungu ka, kama hayupo katikati yetu tunapata shida. Kama uwepo wa Mungu hapo katikati yetu tunakuja kupoteza muda. Yaani tutakuja hapo kuongeaongea siasa siasa kama chama cha cha, cha, cha siasa. Lakini hapa tumekuja kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Uwepo wa Mungu ndio maana. Kwa lazima tuwe na Jehova Shama akifanya mambo ambayo sio ya kawaida. Lakini pia Mungu mwenye wivu anajulikana kama Jehova Jaile. Jehova Jaile. Manake mimi ni Mungu nikupae, Mungu ambaye nakupa mahitaji yako yote. Jehova Jaile au Jehova Jile kwa jina ambao watu wanalizoea. Lakini pia ukiona hakuna amani kwenye nyumba, matatizo yamekuwa mengi. Anaitwa Jehova Shalom. Jehova Shalom manake Mungu wa amani. Kwa unapomwita Jehova Shalom, manake ni Mungu wa amani. Mungu mwenye wivu, Mungu wa amani. Lakini unapoona majaribu yamekuwa mengi, mashambulizi yamekuwa mengi, anaitwa El Sali au Eli Sali, manake Bwana mwamba wangu. Jina lingine ambalo Mungu amejitambulisha sana ni Jehova Elimeth. Manake Mungu ndiye kweli yangu. Na majina yako mengi. Lakini kwa kumalizia jina ambalo pia limekuwa lilitumiwa na Israeli kwa sehemu kubwa linaitwa Jehova Oshia. Jehova Oshia. Manake Mungu ndiye aniyokuae. Zaburi 20 mstari wa 9. Mpendwa, kwa nini nimetaja majina yote haya? Nataka nikwambie kwamba katika maisha ya mwanadamu kuna miungu aina wengi. Kuna mtu alikuwa kanisani akaona anapitishwa kupata majibu akaenda kwa waganga kienyeji. Unapoenda huko ndugu yangu unapotea Mungu apeleke kwa waganga kienyeji. Kuna ni miungu mingine. Mungu mwenye wivu atakupiga, uwezi kupona. Kuna watu nikuja kuombea hapa, wakao naenda kwa waganga huko anakuja kuombewa. Mpenda uwezi kwenda mbali utakuwa mkiamua kumtegemea Mungu. Wacha ufe na Mungu. Lakini usimchakanye Mungu na miungu mingine yoyote. Kwa asubuhi leo Ninapenda urejee kwenye agano lako na Mungu wako. Kwamba baba wewe ni Mungu mwenye wivu. Ninaomba uivu wako utafune watu wote wanaonishawishi kwa ajili ya uovu. Ninaomba uivu wako utafune dhambi yoyote ndani yangu. Ninaomba uivu wako utafune aina yoyote ya umaskini katika maisha yangu. Inuka juu. Sema baba kwa jina la Yesu. Ninakushukuru kwa sababu unanipenda. Asante kwa jili ya neno lako. Umeongea na roho yangu. Eli Shaddai, 
El Elohim Heli Jehovah Jile Adonai Mungu mwenye nguvu Jehovah Shama Jehovah Hel Elohim ninakuabudu asubuhi ya leo ninakutukuza wewe peke yako kwa matendo yako makuu Baba kwa jina la Yesu nimesikia neno lako kwamba wewe ni Mungu mwenye wivu kwa maana umenunua kwa thamani kubwa kwa damu ya Yesu ninaomba sasa baba kwa namna mpya kabisa niingie katika agano na wewe tena e Bwana nimeamua rasmi kuanzia mchana wa leo kukutumikia wewe ninaomba unisaidie nikaweze kuwa mwaminifu nawe Mungu wangu Mungu mwenye wivu ukatafune kila jambo ambalo limekuwa ni gumu kwangu katika jina la Yesu Baba Mungu Mungu ambaye ni moto urao ninaomba asubuhi ya leo e Bwana achilia moto wako ukale maadui zangu wote katika jina la Yesu e Bwana achilia moto wako ukaangamize kila aina ya maradhi kila aina ya magonjwa katika maisha yangu kwa jina la Yesu Baba Mungu moto urao ninaomba asubuhi ya leo moto wako ukangamize na kuangamiza kila aina ya matatizo changamoto vizuizi shida mateso katika jina la Yesu baba ninaomba kuanzia leo tembea nami jiova jaila jiova elhim jiova elishadai mungu wangu nipae kila ninachokihitaji wewe bwana ambaye ndiye mpaji wangu wewe bwana ambaye ni mchungaji wangu jiova la jiova ra jiova ra onekana kwenye maisha yangu mimi ni kondoo wako nisaidie bwana nipate kushinda katika jina la Yesu ili baba nikaje kwenye madhabahu yako tena nikakutukuze wewe nikakuabudu wewe nikakuishie wewe katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu e muomba kwa ajili ya maisha yako mwenyewe ongea na Mungu wako mwambie baba naingia mkataba na wewe sijali aliyopita nataka kuanza upya naomba neema bwana ya kuweza kushinda katika jina la Yesu naomba neema bwana ya kuweza kushinda katika jina la Yesu keria bosende reba riko barende rebosime kerenda robo shebe kerebo Reka variando robo sebe kerema Reka variando robo she Reka bakariando robo she nderema Reka variando robo she nderema Reka variando robo she be kerema Oriando robo sebe kerema Oki a robo sebe kerema Kerebo shama karedereba Kariando robo se me kerema Reke bakariando robo she Reka bariando robo se reba shene rema Reka bariando robo se ke Reko bariando robo se beke 